Good evening. Welcome to Internet Aspirant Academy. In this video, the video that UGC NET exam, how to apply for the last step by step. Paka poro online application form last day 31st May 2023. Submission of examination fees 1 June 2023. Corrections in particular in the online application form 2 3 June 2023. Announcement of city of examination center first week of June. Download of admit card from NTA website second week of June. Dates of examination thirteenth June la start pani twenty second June complete pan ranga. So fees general thousand hundred and fifty. General EWS OBC six hundred SCST PWD and transgender three twenty five. Last date vandu. एक्साम अप्ले पड़ा दी सर्वर वो बिस्या अब नहीं एक्साम अप्ले पड़म अभी अब फीस वो पड़म बिफोर दट वो अल्ले पड़ेंगे इन इतना एक्साम अप्ले पड़ेंगे नेक्स्ट एक्साम अप्ले पड़क मुना पे वो अब सो उ पीजी कंसलटेट मार्क वो पकड़को देन ईडी पुरूफ वो पकड़को एद इलेटना ड्रैविंग इलेटना ओटर ईडी इलेटना रेशन कार्ड अलांग वित् युवर फोटो बैंक पास्पोर्ट अलांग वित् युवर फोटो और एनी अदर गवर्मेंट लाइसन सो अब पकड़को डरी वो पकड़को पासवर्ड नहीं एंटर पन रही है अभी ना अंदर पासवर्ड वंदे डायरी लो नोट पनी कोगा एप्लीकेशन नंबर डायरी लो वंदे नोट पनी कोगा सो ये दोनों वंदे नहीं पकते ले ऐड तो अच्छे कपरों एग्जाम सोंदे नहीं अप्लाई पना ला सो बिफोर दैट स्कैन्ड इमेज वंदे नहीं ऐड तो चिकनो और स्कैन्ड सिग्नेचर वंदे ऐड सो एक्साम एपी अब पापल यूजीसी ने फर्स्ट लिंक ओपन आगो इंपेशन फार यूजीसी ने जून टू तौस ट्वेंटी थ्री कुछ अड़ पेज आगे सो न्यू रिजिस्ट्रेशन अब क्लिक पड़ेंगे सो इं वो पाता अब उपलब्ध सो अोड पड़ा इमेज फार्मेट जेपिजी फार्मेटा स्कें फोटोग्राफ अंडेचर जेपिजी फार्मेटो सो स्कें फोटोग्राफ टेबी लू हंड्रेड केबी को लेर अब स्कें सिक्नेचर फोर केबी लर्टी केबी को लेकिन देन पासवर्ड वंदे चूज़ पन रहते हैं ये टू थर्टीन कैरेक्टर्स लॉन्ग ये रखना उन लोगों का और अपर केस लटर कटाई है रखना और लोअर केस लटर कटाई है रखना और न्यूमेरिक वैल्यू कटाई है रखना स्पेशल कैरेक्टर वन कटाई है रखना सो इन इंस्ट्रक्शंस वंदे पढ़ी चेंज का प्रॉम इधर टिक पन इधर सो इतमी ओपन आगो इेट नेम फादर नेम मदर नेम डेट आफ बर्थ डेट आफ बर्थ सेट डेट आफ बर्थ करेक्टा अब कंफॉम पड़िड़ें जेडर ईडेंटी ईडेंटी पातना पैन कार्ड वो चूस पड़ना पास्पोर्ट ओटर ईडी रेशन कार्ड बैंक पास्पुक वित् फोटोग्राफ ड्रैविंग लाइसन और एनी अदर वेली गवर्मेंट ईडी वित् फोटोग्राफ चूस पड़ उड़े उ सो पैन नंबर वंदे केक दे उनका पैन नंबर वंदे पुरते रजिस्टर पन ला प्रीमिसेस नंबर और नेम आप लेने दे डोर नंबर स्ट्रीट नेम सो ये वंदे ऑप्शनल आप लेने दे सोलेट कंगन लोकलिटी सो चेन्नई आप लेना चेन्नई लो वंदे निगे इंदे एरिया चेन्नई और कपर कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ईमेल अड्रेस सो ईमेल अड्रेस वो करेक्टान इमेल अड्रेस वो सो एवरी कम्यूनिकेशन इमेल मूल कमेल ईडी करेक्टा को कंफॉम इमेल ईडी 
மொபைல் நம்பர் கன்ஃபார்ம் மொபைல் நம்பர் சால்டர்னேட் கான்டாக்ட் நம்பர் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஷனல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுக்கலாம் இல்லாட்டினா அது ஆப்ஷனலாக வந்து விட்டுடலாம் தென் ஸோ அட்ரெஸ் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா இதை டிக் பண்ணிடுங்க ஸோ திரும்ப வந்து நம்ம டைப் பண்ண தேவையில்லை பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து எயிட் டு தேர்ட்டீன் கேரக்டர்ஸ் லாங் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் ஒரு அப்பர் கேஸ் லெட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு லோவர் கேஸ் லெட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் டிஜிட் வந்து இருக்கணும் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்து இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் செக்யூரிட்டி கோட் இந்த செக்யூரிட்டி கோட் வந்து ஸோ இதில் உங்களுக்கு எது ஆன்சர் வந்து உடனே சொல்ல முடியுமோ அந்த செக்யூரிட்டி கோடு வந்து நீங்கள் இது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் ரிட்ரை பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கான செக்யூரிட்டி ஆன்சர் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா தான் பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் ரீசெட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்கும் ஸோ பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்டர் பண்ணிடுங்க கரெக்டான வந்து செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சப்மிட் கொடுங்க ஸோ நான் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரிமிஸ் நம்பர் அப்படின்றது என்னுடைய வீட்டு டோர் நம்பர் ஸ்ட்ரீட்டு என்னுடைய நகர் லொக்காலிட்டி அப்படின்னும் போது ரெடில்ஸ் சென்னை ஸோ இமெயில் அட்ரெஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுங்க ஸோ எவ்ரி கம்யூனிகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இமெயில் அட்ரெஸ் மூலியம் இமெயிலுக்கு தான் வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் என்னுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ கேட்டகிரி வந்து சூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ கேட்டகிரி வந்து பார்த்தோன்னா ஜென்ரல் வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் இருக்கு ஸோ ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு வந்து என்ன அப்படின்னு பாதி பேர் தெரியுது ஸோ அது வந்து நான் சொல்றேன் ஸோ அதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து நான் சொல்றேன் ஸோ அந்த கிரைடீரியால நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரல்ல ஓபிசி கேட்டகிரி வந்து நீங்கள் சாரி ஜென்ரல்ல இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகிரி வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ ஜென்ரல்ல இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகிரிக்கு ஸோ ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் ஒன்று உங்க ஃபேமிலி இன்கம் ஸோ ஃபேமிலி இன்கம் not more than 8 lakhs so unga family income vandu 8 lakhs mele vandu irukkudadu property vandu irukku appadina land agricultural land illa residential land vandu ungakitta irukku appadina agricultural land should not 5 acre so agricultural land vandu 5 acre ku mele irukkudadu 5 acre ku mele irundhudu appadina neenga indha ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியில் வர முடியாது உங்க ஃபேமிலி இன்கம் எயிட் லேக்ஸா இருந்தாலும் இந்த ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியில நீங்க வர முடியாது ரெசிடென்சியல் பிளாட் வந்து நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேல வந்து இருக்கக்கூடாது இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் மேல இருந்தது அப்படின்னாலும் நீங்க ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியில அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன் தான் இந்த மூணு கண்டிஷனுக்குள்ள உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் வந்து கொடுங்க ஸோ ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் வந்து ஃபீஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ ஜென்ரல் விட ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் வந்து ஃபீஸும் வந்து கம்மி தென் ஸோ ஜென்ரலுக்கு வந்து கட் ஆஃப் லாஸ்ட் டைம் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருந்தது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருந்தது இதே ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் கட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து இருந்தது ஸோ கட் ஆஃபும் வந்து உங்களுக்கு குறையும் ஸோ ஜென்ரலில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ ஜென்ரல் எலிஜிபிலி இடபிள்யூஎஸ் எலிஜிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது தாசில்தார் ஆஃபீஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ தாசில்தார் ஆஃபீஸில் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் வந்து நம்ம தாசில்தார் ஆஃபீஸில் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் கான சர்டிபிகேட் வந்து வாங்கணும் இஃப் நெசசரி ஸோ ஆன்வல் இன்கம் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் இன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ ஆதார் ஸோ ஆதார் நம்பர் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை கொடுக்காம கூட இருக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி ஸோ ஆதார் கார்டு ஆதார் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுங்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுங்க ஆதார்
பெரிய சாமி அப்படின்னு வந்து இருக்கும் பட் என்னுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர்ல பெரிய சாமி எம் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா என்னுடைய மார்க் ஷீட் எல்லாத்துலயுமே வந்து பெரிய சாமி எம் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் சோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல பெரிய சாமி எம் பட் என்னுடைய ஆதார் கார்டில் பெரிய சாமி மட்டும் இருக்கும் மே நேம் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகுறதுனால ஸோ எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணாது அதனால நான் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஆதார் கார்டில் இருக்கிறதும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல நீங்க கொடுத்துருக்கிறதும் ரெண்டுமே வந்து சேம் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கலாம் இல்லை என்னுடைய ஆதார் நம்பர் வந்து நான் ஷேர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் அண்ட் சென்டர் டீடைல்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கொடுங்க ஏன்னா நீங்க இது தப்பா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்க மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ அப்ளை ஃபார் ரெண்டு வந்து இருக்கு ஜேஆர் ஆஃப் அண்ட் அஸ்டன் ப்ரொஃபஸர் ஸோ உங்களுடைய ஏஜ் லிமிட் வச்சு நீங்க ஜேஆர் ஆஃப் வந்து எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னா நீங்க ஜேஆர் ஆஃப் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க ஏஜ் லிமிட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அஸ்டம் ப்ரொஃபஸருக்கு மட்டும்தான் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அஸ்டம் ப்ரொஃபஸருக்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து கிடையாது ஜேஆர் ஆஃப்க்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து இருக்கு ஸோ அப்ளை ஃபார் ஸோ என்ன சப்ஜெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமோ அது கரெக்டாக வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க மீடியம் அண்ட் ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டி ஸோ நான் தமிழ்நாட்டில் தான் நாலு சிட்டி வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ என்னுடைய ரெசிடென்ஷியலுக்கு நியரஸ்ட் சிட்டி வந்து என்னவோ அதுதான் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய ரெசிடென்ஷியலுக்கு நியரஸ்ட் சிட்டி வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சப்மிட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ பாஸ் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் பாஸ்டுன்னு இருக்கும் அப்பியர்டு அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஸோ அப்பியர்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து மீனிங் பாஸ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் பிஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு வந்து மீனிங் ஸோ எந்த இயர் வந்து நீங்கள் பிஜி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை எப்போ வந்து நீங்கள் அப்பியர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இதுல டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுடைய பிஜி கன்சால்டேட்ல இருக்கு பாருங்க ஸோ என்னுடைய பிஜி கன்சால்டேட் மார்க் இது ஸோ இதுல டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நான் எவ்வளவு வந்து கெட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வரும் இங்க ரிசல்ட் மோட் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னு பர்சன்டேஜ் இன்னொன்னு சிபிஜிஏ அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுமோ அது வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து கேட்போம் மார்க்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்போம் இது கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் கரெக்டாக இருந்ததுக்கப்புறம் சப்மிட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் அடிஷ்னல் டீடைல்ஸ் ஸோ இந்த அடிஷ்னல் டீடைல்ஸ்லாம் நீங்கள் எம்ஃபில் வந்து முடிச்சிருக்கீங்களா பிஹெச்டி வந்து முடிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் எக்ஸ் சர்வீஸ் பர்சனா அப்படின்ற ஒரு டீடைல்ஸ் வந்து கேட்போம் ஸோ ஆமாம் அப்படின்னா அதுக்கான தகவல் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட்ல தான் போட்டோகிராஃப் அண்ட் ஸ்கேன்டு சிக்னேச்சர் வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஃபோட்டோகிராஃப் டஸ் நாட் எக்ஸிட் டென் கேபி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபி ஸோ டென் கேபி கம்மியாக இருந்தாலும் அப்லோட் பண்ண முடியாது டென் கேபியில இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய ஸ்கேன்டு போட்டோகிராஃப் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் ஸ்கேன்டு சிக்னேச்சர் ஏ ஃபோர் ஷீட்ல சைன் பண்ணி அதை ஸ்னாப் எடுத்து ரீசைஸ் வந்து கொடுங்க இந்த ரீசைஸ் பண்ணுறது நீங்கள் பெயிண்ட்லே வந்து நீங்கள் ரீசைஸ் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ பெயிண்ட்ல போயிட்டு நீங்கள் ரீசைஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் கேபிலேருந்து தேர்ட்டி கேபிக்குள்ளே தான் உங்களுடைய ஸ்கேன்டு சிக்னேச்சர் வந்து இருக்கணும் தென் ஃபைனலி ஃபைனல் சப்மிட் ஸோ நீங்கள் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபைனல் சப்மிட் வந்து கொடுங்க அப்படி ஏதாவது தப்பு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பேக் போயிட்டு ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி ஸோ என்ன டீடைல்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்கோ அதை வந்து நான் மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனல் சப்மிட் வந்து வருவோம் ஸோ டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணிடுங்க ஸோ கரெக்
கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க மொபைலுக்கு ஓடிபி வந்து வரும் அந்த ஓடிபி வச்சு மொபைல் வெரிபிகேஷன் அண்ட் இமெயில் வெரிபிகேஷன் வந்து பண்ணணும் ஸோ மொபைல் அண்ட் இமெயில் வெரிபிகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்கு வந்து வரும் ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க மொபைல் ஸோ நான் இது எல்லாமே வந்து முடிச்சிட்டேன் இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மொபைல் வெரிபிகேஷன் வந்து இருக்கு இதுல மொபைல் நம்பர் ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி வச்சு மொபைல் வந்து வெரிஃபை மொபைல் நம்பர் வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இமெயில் ஐடி நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண மெயில் ஐடி ஓடிபி நம்பர் வரும் அந்த ஓடிபி நம்பர் வச்சு நம்ம இமெயில் வந்து வெரிஃபை பண்ணும் ஸோ இமெயில் வெரிஃபை மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் வெரிஃபை இது ரெண்டுமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பேமெண்ட் வந்து போகும் ஸோ பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ஆன்லைன் பேமெண்ட்னு வந்து காமிக்கும் ஆன்லைன் பேமெண்ட்ல மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபீஸ் வந்து பே பண்ண முடியும் ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் வந்து கிடையாது ஸோ ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் ஸோ இதில் எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த நாலு மோட் மூலியமா இந்த நாலு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மூலியமா எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணலாம் ஸோ இதில் எது வந்து சூஸபிள் அப்படின்றத பார்த்து ஸோ அது வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அது மூலியமா நீங்கள் பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுங்க ஸோ லாஸ்ட் டேட் நீங்கள் பேமெண்ட் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த சர்வர் எல்லாமே வந்து பிஸியாக தான் இருக்கும் இந்த நாலு சர்வருக்குமே பிஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ பேமெண்ட் ஃபெயில்டு பேமெண்ட் ஃபெயில்டுன்னு தான் வரும் ஸோ லாஸ்ட் டேட் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணாதீங்க ஸோ இன்னும் இருபது நாள் இருக்கு ஸோ இன் பிட்வீன் இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்ல எப்பயாவது ஒரு வாட்டி வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ லாஸ்ட் டேட் வந்து அப்ளை பண்ணாதீங்க பேமெண்ட் வந்து பண்ண முடியாம போகலாம் பிகாஸ் ஆஃப் சர்வர் பிஸி வந்து வரலாம் ஸோ இந்த பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் நீங்க எய்தர் கிரெடிட் கார்டு வச்சு நீங்க பே பண்ணலாம் இல்லை டெபிட் கார்டு வச்சு பே பண்ணலாம் இல்லை இன்டர்நெட் பேங்கிங் கியூஆர் ஸ்கேனர் வச்சு பே பண்ணலாம் யூபிஐ ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு மோடு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மூலியமா வந்து நீங்க பேமெண்ட் வந்து நீங்க பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க பேமெண்ட் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வந்து ஓபன் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டட் பேமெண்ட் கம்ப்ளீட்டட் இருக்கும் ஸோ இங்க கீழே வந்து டவுன்லோட் கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ்னு வந்து இருக்கு ஸோ இந்த டவுன்லோட் கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்க பேமெண்ட் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்கன்னா இது மூலமே வந்து க்ரீன் கலர்ல கம்ப்ளீட்டட் இருக்கும் ஸோ உங்க ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டட் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்க கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டவுன்லோட் பண்ண ஒரு காப்பி வந்து உங்களுடைய டிரைவ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எப்பயாவது நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம டிரைவ் மூலியமா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்ல கால் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணும் போது ஏதாவது சந்தேகம் வந்து இருந்தா அப்படின்னா உடனே எனக்கு கால் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுடைய சந்தேகத்தை வந்து நான் கிளியர் பண்றேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து புதுசா வந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க இல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்து இருக்காது எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணணும்னு கூட தெரியாம இருக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இல்ல எனக்கு இது வந்து டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு வந்து எனக்கு கால் பண்ணுங்க ஸோ என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து இருக்கும் ஸோ என்னுடைய நம்பருக்கு வந்து நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ